வெல்கம் டு பாட்டி வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பாட்டி வீட்டு சமையலில் மதுரை ஸ்பெஷல் பன் பரோட்டா தான் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் பன் பரோட்டா அப்படின்னு சொன்னதும் ரொம்ப பெரிய வேலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து டென்ஷன் ஆகாதீங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக வீட்லேயே செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் வாங்க இந்த பன் பரோட்டா எப்படி ரொம்ப சீக்கிரமாக ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஒரு பவுலில் ஒரு கப்பு மைதா மாவு நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மைதா மாவுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நான் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்து பிணைய போகிறேன் நீங்கள் நெய் இல்லாட்டி பட்டர் ரெண்டில் எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு முட்டை கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் முட்டை சேர்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பால் ஊற்றி பிணையக்கூடாது நெய் இல்லை பட்டர் இது ரெண்டும் சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பால் சேர்த்து நம்ம பிணைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து சேர்த்து நான் இதில் பிணைஞ்சிக்க போகிறேன் சும்மா ஒரு முக்காட்டம்பர் பால் தான் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு நல்லா பிணைஞ்சி ஊற்றிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிடிக்க வருது ஸோ இது பால் இதோட போதும் இதுவே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வீட்னஸ் கொடுத்துரும் இதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக பா தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுக்கலாம் நல்ல ஒரு பத்து நிமிஷமாச்சும் நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா பிணைஞ்சி விடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பரோட்டா வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு நல்லா பிணைஞ்சாச்சு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் தொட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது இதை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாக உருட்டிக்கலாம் இன்றைக்கி எனக்கு ஏழு உருண்டைகள் வருது இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம இப்போ திரட்டிக்கலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுலேருந்து ஒரு உருண்டையை எடுத்து நான் இப்போ உங்களுக்கு திரட்டி காட்டுறேன் நான் இன்றைக்கி இதை வீசிலாம் செய்ய போகிறது இல்லைங்க நிறைய பேருக்கு வீசவும் தெரியாது அதனால் எப்படி ஈஸியாக சிம்பிளாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி கட்டையிலே செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ தூரம் உங்களால் தின்னாக ரோல் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து நல்ல தின்னாக ரோல் பண்ணிவிடுங்க பட் எல்லா சைடும் வந்து கொஞ்சம் ஈவனாக இருக்கட்டும் ஒரு சைடு பெருசும் ஒரு சைடு சின்னதும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லா சைடும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல தின்னாக செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து கையிலே நீங்கள் உருட்டி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் உருட்டியாச்சு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நான் செஞ்சு வச்சுட்டேன் இதை நம்ம இப்போ பேனில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பேனில் நல்ல மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பன்பரோட்டா வந்து நம்ம எண்ணெயிலேயே நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நல்ல கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லாவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பாருங்கள் பரோட்டா நம்ம ரொம்ப நேரம் ஊறவே வைக்கல பட் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ஒன்று ஒன்றா நம்ம பேனில் சேர்த்து இப்போ வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லா பரோட்டாவே செஞ்சு வச்ச பரோட்டா எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ வந்து சேர்த்துட்டேன் பரோட்டா சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு வந்து எப்போயுமே சிம்மில் வச்சு தான் நம்ம வந்து சுட்டு எடுக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது சைஸ் வந்து கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நடுவில் அப்புறம் வேகாமல் போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் சிம்லேயே வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வச்சு நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளுக்கு உள்ளே எல்லாமே நல்லா வெந்து நல்லா நமக்கு பரோட்டாவும் நல்லா சாஃப்டாக கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும் ஒரு சைடு வெந்துருச்சு நான் இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பரோட்டா வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி நம்மளுக்கு நல்லா வெந்துடும் பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கு நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நல்ல பரோட்டா வந்து இப்போ வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து இந்த பரோட்டாவை நம்ம எடுத்துடலாம் எவ்வளோ ஈஸியாக இந்த பன் பரோட்டாவை நம்ம செஞ்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப கஷ்டமே படலை நம்ம வீச தெரிலனாலும் பரவாயில்ல நம்ம சப்பாத்தி கட்டையிலே இன்றைக்கி ஈஸியாக வேறு நம்ம செஞ்சிட்டோம் இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லாவே வரும் இந்த பன் பரோட்டா வந்து மேலே வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நடுவில் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து குழம்புன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எம்டி சால
நம்மளுக்கும் ஹெல்த் வைஸ் அது ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஆ